ഹൈസ് സോ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് നമ്മളെ ഡിസ്കൗണ്ടിനകത്ത് ബട്ട് അത് ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് അത് എന്താണ് വോളിയം ഓർഡർ ഫ്ലോ ഐ മീൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർഡർ ഫ്ലോ ദിസ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ പിന്നെ രണ്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് ഞാൻ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മോസ്റ്റ്ലി സ്കാൽപേഴ്സിനാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ് അത് അതിൻ്റെതായ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് അഗ്രസീവ് സ്കാൽപേഴ്സിനാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ വോളിയം ഓർഡർ ഫ്ലോ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ദിസ് വൺ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ നമ്മൾ കുറെ കൂടി ലിമിറ്റ് ഓർഡർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഓവർ വ്യൂ തൊട്ട് ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് 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 സമ്മറി രണ്ട് തവണ എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒരു പീക്ക് ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ലൊരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന സപ്ലൈ ഓർ ഡിമാൻഡ് സോൺസ് വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് മണി കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് ഔട്ടേ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് ഒരു എസ് എം സി വൈസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ ദ ഓർഡർ ഫ്ലോൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് വരുന്ന ഓർഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ പോകണം എന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ബയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ പോകുന്നത് അതോ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് എന്ന് അനാലൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് സോൺസ് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു സെല്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സപ്ലൈ സോൺസ് വെച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫ്ലോ നൗ ഇതറിയുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ആകും തോറും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഞാനിത് എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മേഖലയിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റിട്രേസ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഹോൾ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അതുപോലെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റിനകത്തും എന്തുണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ സൂമിൻ ചെയ്യുവാണ് സോറി ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സൂമിൻ ചെയ്യുവാണ് ടൂൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ സൂമിൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണും മനസ്സിലായില്ല ആ ചെറിയ റിട്രേസ്മെൻ്റ് അകത്ത് എന്താണ് വേറൊരു ചെറിയ റിട്രേസ്മെൻറ്റ് കാണും അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്തും എന്ത് പറ്റും പല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ടൈം ഫ്രെയിംസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്
ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്താണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടു ലോവർ ഹൈ പിന്നെ അടുത്തൊരു ലോവർ ലോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇനി മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയില്ലേ അത് നമ്മൾ വൺ അവറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതാ ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സ്വിഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ സെയിം മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഫൈവ് മിനിറ്റിൽ പോയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒരു ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ഹയർ ഹൈ ഒരു ഹയർ ലോ അടുത്ത ഹയർ ഹൈ ഇപ്പോൾ ഫോം ആവും പിന്നെ ഓക്കെ അടുത്ത ഹയർ ഹൈ പിന്നെ ഒരു ഹയർ ലോ ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ആ ലോ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് മെഗലിലോട്ട് കയറി പിന്നെ ഒരു ഹയർ ലോ അനദർ ഒരു ഹയർ ഹൈ ഇപ്പോൾ ഫോം ആവും ഓക്കെ അനദർ ഹയർ ഹൈ വിക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് വൺ മിനിറ്റിൽ ടു മിനിറ്റിലും പോയി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് വിക്കാണ് അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇനഫിഷ്യൻസി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഈ ഒരു ഇനഫിഷ്യൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മേജർ സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കതൊരു ഇതുവരെ വാലിഡ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനെന്താണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് സ്ട്രക്ചർ ബ്രേക്ക് വരുന്നില്ല ദെൻ ഫൈവ് മിനിറ്റോട്ട് തിരിച്ചു പോകാണ് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ വിൽ ബി എ ന്യൂ ഹയർ ഹൈ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ എന്താണ് ലോവർ ഹൈ സോറി ഒരു ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ഒരു ഹയർ ഒരു ലോവർ ഹൈ ലോവർ ലോ അടുത്ത ലോവർ ഹൈ ലോവർ ലോ അടുത്ത ലോവർ ഹൈ ദൻ അടുത്ത ലോവർ ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ ദൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ഹയർ ഹൈ വരും അവിടെ ഹയർ ഹൈ ഹയർ ലോ പിന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഹൈ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു വലിയൊരു ടൈം ഫ്രെയിമിലെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിംസിലെ ഒരു ഹോൾ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് എത്ര നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺസിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ല മേ ബി ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ദൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺസ് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും സ്ട്രെസ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡർ ആവാൻ ഹാർമോണിക് മതി കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലീ സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വോത്ത് ലെസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാം അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് കോൺസിൻ്റെ ഹയർ ഹൈസ് ഓർ ഹയർ ലോസ് ഇത് ഇത് നോക്കിയേ മേക്കിംഗ് കോൺസിൻ്റെ ഹയർ ഹൈസ് ഓർ ഹയർ ലോസ് ഇത് നോക്കണേ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഒരു സപ്ലൈ സോൺ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓൺ നിൽക്കുവാണ് ഓൺ ദ വൺ അവർ ടൈം ഫ്രെയിം ഓക്കെ ഈ ഒരു അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നല്ല രീതിക്ക് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് മേളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ് വരണം എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ് എങ്കിലും വരണമല്ലോ ഞാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിട്രേസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചാൻസ് എന്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് റിട്രേസ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സി പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ഉയരുന്നവർക്ക് എന്താണ് ബയേഴ്സിനുള്ള ബൈങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും സെല്ലേഴ്സിനുള്ള സെല്ലിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോണിൽ ഇപ്പോൾ ബയേഴ്സിന് എന്താണ് ചെറിയൊരു റിട്രേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഒന്നും കൂടി മേടിക്കാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും സെല്ലേഴ്സ്
നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർമോണിക് പാറ്റേൺ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് സി വോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് എല്ലാം ഹിറ്റായി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് ഒരു ചെറിയ കൺഫർമേഷൻ തന്നിട്ട് സംവേ റൗണ്ട് ഹിയർ മീറ്റ് ഗേറ്റ് ചെയ്ത് താക്കിട്ട് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മിറ്റി കീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വരുവാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുവാണ് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പിൽ ടാർഗറ്റ് ചോദിക്കാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ അവിടെ ഡിമാൻഡ് സോൺസിലോ ലിക്വിഡിറ്റി എവിടെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കേസിൽ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പിൽ അത് എന്തോ ഒന്ന് മിറ്റി കീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്രേഡ് കിട്ടിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഈ ഒരു വിക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിരുന്ന മേഖലയിൽ ഇവിടെ താഴെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി വൺ ഇയേഴ്സ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആറ് ഓക്കെ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് എടുക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ അവിടെ എൻ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ വരികയും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തീ പീറ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ ആം പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിക്കോസ് ആ ഒരു ആർ ആർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എത്ര ലോസ് വന്നാലും ആർ ആർ ലാസ്റ്റ് ടാലി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചത് ഇനി വൺ അവറിന് ഞാൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണ് ഈ ഒരു സപ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് തൊട്ട് താഴെ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത്ര വലിയ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് അല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എഫ് ഇ ജി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ എഫ് ഇ ജി എടുത്തിട്ടാണ് പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേഖലയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഷോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാനവിടെ ഷോട്ട് നോക്കത്തില്ല നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് എഫ് ഇ ജി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ ഉള്ള ആ ഒരു സോണ് ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ താഴെയുള്ള ആ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ ഈ ഒരു ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പിന് ഇവിടെ ഒരു ഡിമാൻഡ് സോൺ വാലിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ദൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ട്രീ സാ ട്രീ സാധനമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബെറ്റ് ഓക്കെ അത് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഒരു ബുഡ്ലിഷ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഞാൻ പോവുകയാണ് പോയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ റിട്രേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റിട്രേസ്മെൻറ്റിൽ ബട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് കൺഫർമേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ലോങ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു സപ്ലൈസ് ഓൺ കറൻറ്റ്ലി റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈനെ ഇത് സപ്ലൈസ് ഓൺ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് നടക്കുന്ന നോക്കാം ഡിമാൻഡിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സപ്ലൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് So, we can actually enter a long position from here. Target in the end. You can see that our order point is based on the reason for that. Okay. 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 So, here is an example. I don't know if I can enter the first entry. I don't know if I can enter the order point. Okay. Just an order point. Okay. Um, so, kindly, I can enter the first entry. I can enter the first entry. I can enter the first entry. See? Uh, അവർ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് ഹിറ്റ് സോ ഇവിടെ ഹാ വെരി ബെറ്റ് സോറി മൈ ബാ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എൻട്രി പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലായിരുന്നു ഞാൻ വെക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ വെക്കണമായിരുന്നു ബട്ട് വെച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്താണ് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫോറിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇത് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അല്ല കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഓരോ ഹയർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രേഡ് എടുക്കാം ഈ ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ
മൾട്ടിപ്പിൾ കൺഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ആ ഒരു സപ്ലൈ സോണിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മിറ്റിഗേറ്റ് ആയി നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നോക്കാം സെയിം ഇവിടെ നടന്ന അതേ എൻട്രി ആയിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താവും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സപ്ലൈസ് ഓൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുവാണ് വേറെ കൺഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേഖല ഞാൻ എസ് എൽ വയ്ക്കുവാണ് ദെൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ വയ്ക്കുവാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു സോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എവിടെ നേരെ പോകും എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ദീപിക്കാം ഓക്കെ സി ആ ഒരു എൻട്രി കറക്റ്റ് ടാപ്പായിട്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സോറി 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 ഓരോ എൻട്രി ഇങ്ങനെ ടാപ്പാകുമ്പോഴും അവിടെയുള്ള ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് റിട്രേസ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്ന ചാൻസ് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയാസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് ചാൻസ് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷോട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫെയർ വാല്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂ തൊട്ട് മുകളിൽ വന്ന് മിറ്റിഗേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സപ്ലൈസ് ഓൺ ഉണ്ട് ദൈ ഒരു സോണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഷോട്ട് ഇടാം വേറെ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓരോ എഫ് ഇ ജി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്യാം അതായത് ഇതൊരു എഫ് ഇ ജി ആണ് ഇതൊരു എഫ് ഇ ജി ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം സി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഇ ജി ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അവിടെ എൻ്റർ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എസ് എൽ ഇ ടി ആയനെ ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആണ് സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് ആയനെ പിന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ അൺമിറ്റിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് എൽ അടിച്ചു പോകാനാണ് ചാൻസ് ഇല്ല എസ് എൽ അടിച്ചില്ല അത് ആളോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ ഒരു സോൺ എടുക്കാം കാരണം ഇത് അൺമിറ്റിക്കേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റീസൺസ് പറഞ്ഞുതരാം ദെൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർ ടി പി അത് ഇവിടെ എവിടെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് അവർ ഓർഡർ ഫ്ലോ എൻ്റെ ആർ ഓർഡർ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ പഠിച്ച് പോകുന്നതല്ല പല പല എന്താ പറയുക ലെവൽസിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ലൈവ് മാർക്കറ്റ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് മാർക്കറ്റിൽ അനാലിസിസ് ആണ് എത്തീരിയം കറൻ്റ്ലി ഒരു ഈക്വൽ ഹൈസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലല്ല ബിറ്റ്കോയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബട്ട് യാ ഇവിടെ എതിരിത്തിലാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ പറയത്തക്ക സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ല സപ്ലൈനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു സപ്ലൈ സോൺ ആയിരുന്നു സ്ട്രോങ് ഒരു സപ്ലൈ സോൺ ആയിരുന്നു അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ക്യാൻ ക്ലോസ് ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സപ്ലൈ സോൺ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു അൺമിറ്റിക്കേറ്റഡ് സോൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സോൺ ഫെയർ വാലി ക്യാപിനെ തൊട്ട് മേഖലയുള്ള സോണാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോണിലായി ഈ സോൺ വരെ പോകാനുണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇൻ്റേണൽ ആണ് മേജർ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു വലിയ സ്വിങ് ഹൈയും ലോയും എന്താണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മേജർ ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഒരു അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഡിമാൻഡ് സോണിൽ വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഇതിന് റിട്രേസ് ചെയ്ത് വരാം ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്സ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെയർ വാലി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാ
അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറിച്ച് ബുള്ളിഷ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ബേറഷ്യം പെട്ടെന്ന് വന്നിങ്ങനെ കയറുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സെല്ലേഴ്സ് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അവരത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് പോയിട്ട് പയ്യെ വേണം ബയേഴ്സ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വരാൻ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സെല്ലേഴ്സ് വന്നിട്ട് ബയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകും ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബാംഗ്ലൂട്ട് അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബുള്ളിഷ് സ്ട്രക്ചറിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ എടുക്കാം ഞാൻ ദ കളർ ലൈക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ദ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ എടുക്കുവാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽസ് ഇവിടെ ഫോം ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോം ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ കുറേ കൂടി ആളുകളെ ബൈ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ പറയുന്ന സെല്ലേഴ്സ് ഓക്കെ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് തന്നെ പക്ഷേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ബട്ട് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഈ വോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി അതായത് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഇതിനെ സെല്ല് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന് കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് അവിടെ ഫില്ലായി ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള ബയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അവരെവിടെയാണോ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഈ ബ്ലോക്കിൽ പലയിടത്തായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്തത് അതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എൻ്റെ മേഖലയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഒരു എൻട്രി മാക്സിമം അവർ എൻട്രി എടുത്ത എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എസ് എൽ എല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ചും കൂടി ബഫർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്രേസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ വരും കാരണം എന്താണ് അവിടെ അഡ്മിറ്റിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ മാറി വന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും നേരത്തെ പറയുന്നതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് റിട്രേസ് ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിട്രേസ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് പോകും കണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ബിഗിനേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് അപ് ട്രെൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോങ് ചെയ്യും എന്താണ് വേൾഡ് വേ മീൻ ബൈ ദാറ്റ് ഇതൊരു അപ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ് ഓർഡർ ഫ്ലോ ആണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ആയേനെ ബട്ട് ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നോക്കുന്നത് ഇതാണൊരു മേജർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണൊരു മേജർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ മേ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടില്ല കാരണം അതൊരു ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് തന്നെ മേജർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഒരു മേജർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി എതിരിയൻ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് വരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ സംഭവിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ വന്നു ഇതൊന്നും ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഉണ്ട് ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് റിട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എസ് എൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും ടാർഗറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ എതിരിയും നാളെ ബിയർ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല മനസ്സിലായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഫ്ലോ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് അറിയണം എങ്ങനെ അറിയും മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് അറിയാം അപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇതായത് കണ്ടോ ഇത്രയും നാൾ ലോവർ ലോ ഗ്രേറ്റ് കണ്ടിരുന്ന മാർക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹയർ ഹൈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫ്ലോയും കൂടി ചേഞ്ച് ആക്കുമ്പോൾ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല എൻട്രി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇതിന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ ഫോയിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഒ